那个男人刚进入机舱，旁边的卷毛就给了他一个鄙视的眼神，接着又满嘴脏话的挑衅男人。男人并没有理会，而是趁周围的人不注意，反手就是一个大炮子，然后搂住他的脖子，咔嚓就是一下卷毛领盒饭。完事后还贴心的给他垫上枕头，盖上毛毯，将他伪装成熟睡的样子。最后告诉空姐不要打扰他的朋友休息。这个人狠话不多的男人名叫阿诺，曾是一名顶级特工，仅凭一己之力灭掉了整个恐怖组织。退役后，他带着女儿隐居在深山老林，过着与世无争的生活。直到这天，昔日的上级找到他，表示让他小心点，因为最近有人在追杀他的手下。临走时还留下两位大兵保护阿诺妇女的安全。可等上级刚刚离开，阿诺就发现草丛的敌人。对方话不多说，对着阿诺就是一阵疯狂输出。阿诺抱着女儿，赶紧躲进了屋里。两名大兵也是一死一伤。阿诺赶紧让女儿躲到床底，自己则去仓库拿武器。当他再次回来时，老黑已被敌人杀害，女儿已不见了踪影，而屋内却坐着一个小胡子。这个家伙非常嚣张，表示要和阿诺谈谈合作。阿诺话不多说，直接就是一枪。出来后，阿诺发现两辆车带着女儿已经离开。他准备开车去追，却发现发动机已经被破坏。愤怒的阿诺直接将车子推下山坡，借助惯性开了起来。经过一番横冲直撞之后，他成功将车开到了沟里发达的四轮朝天。幸好他在车子爆炸之前爬了出来，可惜他也被一群敌人团团围住。阿诺直接抢过对方的武器，就是一顿猛锤，但最终还是架不住对方人多被这帮家伙控制，接着一枪将他麻醉打晕过去。等他再次醒来时，已经被绑在了桌子上面。老大是一个南美小国的前总统，由于他的残暴统治遭到了国民的反抗，最终被推翻。他绑架阿诺的目的就是要他去刺杀他们国家的现任总统，然后自己上位。如果拒绝，就杀了他的女儿。阿诺迫于无奈，只能答应。随后，在黄毛的监视下，另一个小弟和阿诺上飞机。黄毛立马给老大汇报了一切顺利，但他不知道的是，阿诺此时已经干掉了他的同伙。接着，阿诺以上厕所为由，偷偷来到了行李舱，打开舱门，然后爬到起落架的上方。随着飞机缓缓升空，他找准时机，直接从飞机上跳了下来，正好落在了芦苇之中。起身后，他第一时间将手表设置为倒计时十一个小时，因为飞机会在十一小时后到达目的地，这就意味着他必须在十一个小时内救出自己的女儿。现在唯一的线索就是送他来机场的黄毛，他尾随黄毛来到地下停车场，随后劫持了一名黑妹，但由于体格太大，他直接拆掉了座椅，然后命令黑妹跟着黄毛的车，他们一路跟踪黄毛来到商场。阿诺把女儿被绑架的事告诉给黑妹，希望她能将黄毛引出来。黑妹毫不犹豫，一口答应，然后直接找到佛波勒，称自己遭到了绑架。阿诺看到黑妹将他出卖，气的牙根直痒。而此时，两个佛波勒正在慢慢向他走来。这个男人名叫阿诺，曾单枪匹马干掉整个恐怖组织。此时正有两个佛波勒向他走来。阿诺人狠话不多，反手一拧，对着逼脸就是一拳。这一幕正好被黄毛看到，他抢走黑妹的钱包，疯狂往电话亭跑去，打算给老大报信。阿诺见状，立刻追了上去。黄毛直接开枪，好在阿诺及时躲过，这也将我哥彻底激怒。他直接把电话亭拆下来，用力举过头顶，重重的摔在地上。一群佛波勒蜂拥而至，把阿诺团团围住。他猛然起身，挣脱束缚，随后便与他们缠斗在一起。这群佛波勒根本不是对手，没一会就将他们全部撂翻倒地。黄毛则趁机溜进了电梯。阿诺见状，拽着装饰气球就荡了过去，稳稳地落在电梯上方。刚一落地，又被两个佛波勒挡住去路，结果都被轻松放倒。跑出来的黄毛快速坐上汽车，一脚油门，直接将阿诺撞飞几百米。阿诺起身开上黑妹的红色小汽车，继续追赶。半路遇到黑妹厚着脸皮拦车，阿诺勉强让她上了车，然后二人继续一路疯狂追赶。两辆车在公路上一路狂飙，阿诺突然猛打方向，将黄毛的车撞翻在地，可自己的车也撞在电线杆上，当场报废。他来到黄毛面前，从他。兜里搜出一张房卡，接着一把将他薅了起来，逼问自己女儿的下落。但这个家伙死鸭子嘴硬，就是不说。阿诺一怒之下，直接抱起这个家伙来到悬崖边上，然后抓住他的后腿就被倒着吊了起来，准备扔下悬崖。黄毛顿时吓得赶紧老实交代，但一切都为时已晚。阿诺直接将黄毛扔下了悬崖，黑妹还在伤心的看着自己的车，但阿诺就这么轻轻一推，就将黄毛的车翻了过来。随后二人开着黄毛的车继续出发。路上，阿诺拿出了女儿的照片，黑妹看完终于相信了他，并决心帮他救回女儿。随后两人。赶到黄毛的旅店，但在这里并没有找到有用的线索。就在这时，黄毛的同伙也赶了回来。阿诺让黑妹开门，自己则躲在门后准备偷袭。等对方进来之后，阿诺拍了拍他的肩膀，上去就是一个大炮子。光头迅速起身，掏出手枪开始反击。二人随即扭打在一起。很明显，光头根本不是阿诺的对手，被一脚踹到了隔壁的房间。他捡起地上的手枪就要干掉阿诺，可枪里却没了子弹。阿诺一个上钩拳上去，光头告别了地球。随后，两人在他的车里找到一张收据，顺着上面的地址来到一个仓库。里面的桌上有张地图，标注了一个小岛的位置。阿诺推测出这就是关押女儿的地方，于是两人立即开始行动，打算前去购买装备。而阿诺买东西的方式也很特别，直接驾驶挖掘机冲进了一家武器店，开启了
。成功救出阿诺之后，他们来到码头搞了一架飞机。就在他们准备起飞时，又有两个不知死活的小卡拉前来闹事，结果可想而知都被阿诺送去领了盒饭。随后两人驾驶飞机一路飞行，降落到了海岛的附近。为了黑妹的安全，阿诺让她留在飞机上，自己一个人划着小艇前去营救女儿。如果不出意外的话，这帮歹徒就要出意外了。为了救出女儿，阿诺全副武装。穿好皮鞋和防弹衣，挂上手雷，配上其他的战斗装备，拎起火箭炮，扛起冲锋枪，是要让这帮歹徒血染半边天。一番侦查过后，他悄悄靠近敌人的老巢。一名小卡拉刚好出门，阿诺迅速起身，一刀将其解决。随后在房子周围布下遥控炸弹。此时又有两名士兵经过，阿诺眼疾手快，一记小李飞刀，两人瞬间领了盒饭。就在他要离开时，被哨塔上的敌人发现。阿诺转身将他击毙，枪声引来了大批敌人，但他却丝毫不慌，直接按下遥控器。绑匪丧彪听到爆炸声后，撞开房门就要干掉阿诺的女儿，却发现女孩早已逃跑，只留下了一个小洞。愤怒的他一头就撞了出去。而此时，越来越多的敌人赶到，阿诺扛起四桶火箭炮，直接将这帮家伙炸得灰飞烟灭。转身又是一发，轰开大门。听说点赞关注的人以后都会报复。接着他边打边退，来到丛林，对着紧追不舍的小卡拉疯狂输出。很快，一大半的敌人都被送去领了盒饭。关键时刻，阿诺被一颗手雷炸飞几百米，他赶紧躲进一旁的仓库压压惊，顺便脱掉防弹衣放松一下。外面的敌人也围了上来，对着屋子开始疯狂扫射，瞬间就将房屋打成了筛子。本以为阿诺必领盒饭，谁知推开门一看，一叉子下去，小卡拉后悔莫及。阿诺突然从上方窜出，随手一扔，对方告别了地球。再来一下，小卡拉饮恨西北，接着捡起地上的大菠萝开始疯狂扫射。面对不断支援的卡拉米阿诺是神挡杀神佛挡杀佛，在他猛烈的火力压制下，很快这些小卡拉就全部饮喝了西北。随后他冲进屋内，手持喷子与绑匪头子开始对射，双方利用掩体不断躲开对方的攻击。阿诺突然翻滚而出，连开数枪将这个家伙彻彻底底送去领了盒饭。此时地下室传来女儿的声音，他赶紧顺着声音找了过去。等他来到地下室的时候，女儿已经被丧彪劫持。阿诺一个没注意，肩膀上挨了一枪，他只能躲在一旁嘲讽丧彪，只会用孩子作为挡箭牌，有本事和自己单挑。丧彪一听，瞬间就上了头，扔掉手里的武器，拿出匕首冲上去，就要和阿诺玩命。一刀就划伤了阿诺的肚皮，阿诺也毫不客气，一拳就将他打到身后的电闸上，被电得哇哇乱叫。没想到这个家伙被电的功力大增，连续几次暴击打得阿诺毫无还手之力，还满嘴脏话的嘲讽阿诺：“这可把我哥给惹怒了。”转身就是一套闪电五连鞭，彻底让他失去了反抗能力。丧彪捡起冲锋枪，不长记性，还在满嘴狂飙脏话。阿诺见状，拆下墙上的铁管，直接让他闭上了那张臭嘴。佛波勒还是一如既往的卡着时间赶来，阿诺也成功救出了女儿。指挥官希望阿诺能重新归队，但阿诺却早已厌倦了打打杀杀，随后头也不回的向黑妹走去。电影至此结束。